ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜುಲೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ ಇವರು ಅಟಾರ್ನರಿ ಜನರಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜುಲೈ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡ್ದ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವವೇನು ಈ ಬಿಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾನೂನು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ದತ್ತಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇರೋರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ ಶಿಫಾರಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಇರೋದೇನ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಇಂಟರ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಗೋರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ವಿಳಾಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಳಕೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಟೋನಮಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಆಮ
ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಡಾಟಾ ಫ್ಯೂಡಿಷರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಫ್ಯೂಡಿಷರಿಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫೈನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಕಾನೂನು ತರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಸಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸಿರಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೂಡ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಜು ಒಂದು ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆ ಏನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಇದು ಕೇವಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಊರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅದೇ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಊರಿನ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರಂತೆ ಯಾವ ತರನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೆ ಈ ತರನ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂತ ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮಹತ್ವವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಮಹತ್ವವೇನು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿಂದ ನಮ್ಗಾಗ್ಬಹುದಂತ ಲಾಭಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಹತ್ವವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರೀ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಹೆವಿ ಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ನೂರ ಕೋಟಿ ನೂರ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಎಂ ಡಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಸ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್
ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಎಲ್ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಎಲ್ನಿನು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಾನಿನ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ನಿನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾನಿನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎವರೇಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎವರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆದರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆದಂತ ಸ್ಕೈ ಮೆಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ನೀನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಕೈ ಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಲಾನಿನೋ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ನಿನೋ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ಎಲ್ನಿನೋ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತ
ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ನೀನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇಮಾಂಶ ಭರಿತ ಮಾರುತಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಲಾ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತರ ಅಂತ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲು ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೇ ಮತ್ತೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಏನು ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್
ಈ ಎಲ್ಲಿನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ